Hai guys, saya so, nak tunjukkan um, penyelesaian masalah untuk matematik fungsi kuadratik untuk chapter 1 fungsi dan persamaan kuadratik macam mana kita nak kaitkan fungsi dan persamaan kuadratik ni dalam penyelesaian masalah harian cewa tak adalah tak adalah harian sangat tapi um, macam ni lah contoh dia ok so dia cakap sini sebuah kerja mempunyai panjang ni lebar yang ni dan tinggi 40 cm. Jumlah isi padu akuarium itu ialah 32,000 cm per cube. Okey, cm cube, sorry, bukan per cube. Salah tu. Akuarium itu akan diisi penuh dengan air. Cari nilai x. Okey, maksudnya kalau cikgu-cikgu suka buat macam ni lah, lukis lah. Dah ada cakap isi padu tu, lukis lah isi um, 3D kan. Okey. Dia punya panjang tu 80 tinggi 40 lebar x yang ni panjang x plus 7. So jadi macam mana nak cari isi padu? Isi padu sama dengan tinggi darab lebar darab panjang. Tapi isi padu dia dah bagi 32000. Tulis je 32000 sama dengan tinggi dia 40 darab lebar dia X darab dia punya ni panjang X plus 7 So awak selesaikan yang ini Buat dalam bentuk general form Ataupun bentuk arm So 32,000 sama dengan 40 X darab X plus 7 So ni macam biasa lah awak expand 40 X square plus 7 darab 4, 280x, 3, 2, 0, 0, 0, 0. So, make sure general form dia kena equal to 0. So, 40x square plus 280x minus 32,000. Okay. So, <coughs> macam ni. Awak dah selesaikan yang ni So awak keluarkan A dia Yang attach dengan X kuasa 2 so 40 B dia 280 C dia negatif 32,000 So macam biasa cikgu guna calculator ni Ya Allah kotornya hmm. Awak pergi ke sini Equation dan function Equal and polynomial Tekan nombor 2 Degree dia 2 So A dia 40 280 So negative 32000 So awak akan dapat Akan ada dua jawapan tau X sama dengan 25 The other one X sama dengan negative 32 So di sini Bila soalan cakap cari nilai X Awak kena bagi yang positif Tak apa awak tulis je dua-dua ni Tapi final answer X25 So Senang je Okay next cikgu bagi soalan yang kedua Okay <coughs> Kita baca sama-sama Sebuah kereta api bertolak dari bandar A Ke bandar B Yang jauhnya 2X km So, tulislah jarak 2X km. Kereta api itu mengambil masa 1 jam setengah. Kan? 1. 1 per 2 ni maksudnya setengah. So, masa. Tulislah 1, 1 per 2 jam. Kereta api itu mengambil... Uh, apa ulang-ulang ni? Untuk perjalanan tersebut. Diberi bahawa purata laju kereta api... Okay, laju Equal um, X plus 20 Cari jarak antara bandar A dan bandar B Maksudnya dia nak cari ni lah So, nak tanah awak kena cari X dahulu Lepas tu darab 2 So, formula untuk laju Awak tengok dari sini je Ni um, <coughs> Chapter berapa entah Tapi form 2 kan uh, Apa Laju dan pecutan So, yang ni laju sama dengan kilometer. Kilometer ni jarak bahagi 
mas sebab KM per jam negatif 1 ok, jadi laju dia adalah yang ni, awak substitute je masuk, x plus 20 equal jarak dia 2 x over jangan ikut pula KM ni, KM ni unit dia tak termasuk dalam unknown ni so, 1, 1 per 2 so, benda ni pindah ke sebelah, dia jadi darab 1 1 per 2 Cikgu tukar ke uh, Pecahan tak wajar lah 2 darab 1 2 3 3 per 2 3 per 2 X plus 20 Equal to X Betul tak? Ok betul Ok betul So di sini kita darab lah Masuk ni Masuk ni So ni 3 per 2 X Tambah 10 Jadi 3 10 equal 2 X So 3 per 2 X Tolak 2 X Sama dengan negatif 30 hmm, Per 2 eh, 3 per 2 Tolak 2 Sama dengan Negatif 1 per 2 X So negatif 30 X equal 30 bahagi answer So equal 60 Ni dia macam ni ya eh. 30 bahagi 1 per 2 Sebab negatif negatif positif Jadi ambil je lah positif tu So X equal 60 So di sini <coughs> Dia nak jarak kan Ambil jarak sama dengan 2X 2X X ni kita dah dapat 60 So 60 So jarak dia 120 km So itu je Yang ni macam tak ada function sangat pun hmm. Okay lah Okay itu je Jangan lupa subscribe Tekan butang kat bawah Pusat tuition Kecemerlangan utama Okay bye